วิเคราะห์ข้อมูล GIS เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อหนึ่งปีก่อนวันนั้นผมจำเป็นต้องอยู่ทำงานเด็กเป็นพิเศษและต้องขึ้นไปที่ชั้น6เพื่อเอาเอกสารสำคัญผมพบว่าในห้องทำงานนั้นมีกลิ่นอับอับแปลกๆแต่ทีแรกเกิดไม่ได้สนใจนักและในขณะที่ผมกำลังเดินเข้าไปนี้เองบางสิ่งครับก็ได้เกิดขึ้นอยู่ๆผมก็รู้สึกเย็นจะเยือกไปทั้งตัวลองออกน่ากลัวจังเลยแล้วยังไงต่อครับวันนี้ด็อกเตอร์พาเด็กๆมาเยี่ยมดูการทำงานของพวกเราล่ะงั้นวันนี้เราไปล่าท้าผีกันดีกว่าครับล่าท้าผีเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการวิเคราะห์ข้อมูล JS เหรอครับเกี่ยวสิเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มีหลายรูปแบบแต่พี่จะเล่าวิธีหลักๆ4วิธีละกันวิธีแรกเรียกว่าการสร้างพื้นที่กันชนคือการสร้างแนวพื้นที่รอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะทางที่กำหนดอย่างเช่นเราวาดเส้นรอบแหล่งน้ำเป็นระยะ10กิโลเมตรเพื่อดูว่ามีที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวกี่แห่งเกี่ยวซีเพราะข้อมูลการปรากฏตัวของผีในตึกนี้ได้ถูกบันทึกไว้แล้วที่นี้พี่ได้วงรอบตำแหน่งการปรากฏตัวของผีตนต่างๆในระยะ10เมตรเพื่อไปคำนวณต่อในวิธีที่2ซึ่งก็คือการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างที่เห็นตอนนี้พี่วงกลมรอบผีประเภทต่างๆส่วนวงที่มาทับกันนี้เองที่เราเรียกว่าการซ้อนทับของข้อมูลส่วนวิธีที่3เรียกว่าการวิเคราะห์โครงข่ายโดยปกติก็ใช้เก็บข้อมูลเส้นทางถนนทางน้ำทางสายไฟต่างๆซึ่งโดยส่วนมากจะนำมาใช้วิเคราะห์หาเส้นทางที่ดีที่สุดนี่แล้วดูนี่สักก่อนเอาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วอันเนี้ยใช้วิเคราะห์อะไรเหรอครับอันนี้คือวิธีที่4คือการวิเคราะห์พื้นผิวนั่นเองคือการทําให้ข้อมูลแสดงในรูปแบบ3มิติโดยปกติก็เอาไว้เข้าใจรูปแบบของภูมิประเทศที่มีความสูงต่ําแถมใช้วิเคราะห์เรื่องปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิได้ด้วยถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้ไปกันหมดเลยเสียวสอนหลังยังไงก็ไม่รู้ไปดีกว่าเอาละครับขณะนี้พวกเรากำลังเข้ามาในเขตที่เต็มไปด้วยข่าวลือเรื่องการปรากฏตัวของวิญญาณเจ๋อ